ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்ன ருசிக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி மீல் மேக்கர் மசாலா இது கிட்டத்தட்ட ரோட் சைட் காளான் மசாலா ஸ்டைலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சோயாவை சூடான தண்ணியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இருபது டு இருபத்தஞ்சு எடுத்துக்கலாம் முட்டைகோஸ் ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கப் தக்காளி விழுது ஒரு கப் மைதா ஒன்றரை கப் கொத்தமல்லி தலை ஒரு கப் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அரை கப் சோள மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லித்தூள் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் பொடியாக நதிக்கிய முட்டைகோசு சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் மீல் மேய்க்கிறேன் தண்ணியிலேருந்து எடுத்து நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம்ல அதை எடுத்து தண்ணியிலேருந்து நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா புழிஞ்சிட்டு அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பும் மிளகாத்தூளும் சேர்த்து அப்புறம் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் மைதா மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க லைட்டாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்படின்னா தான் அந்த மைதா மாவு நல்ல இந்த சோயாலையும் முட்டைகோசுலையும் நல்ல கோட்டாகி வரும் நீங்கள் மைதாவுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் ரோட் சைட் காலான் சைடில் வந்து அப்படியே வேணும்னா நம்ம மைதா சேர்த்தா தான் அந்த டேஸ்ட் வரும் நல்லா இந்த மாதிரி நல்ல நொறுங்க பசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க மீதி இருக்கிற மைதாவையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் 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 தண்ணி தொளித்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இதோட பதம் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி உருட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு உருண்டையாக உருட்டுற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கரெக்டான பதத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் முதல்ல ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்ல சூடானதும் அதில் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருண்டைகளாக உருட்டி பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஃப்ளேமை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஆனால் எண்ணெய் நல்ல சூடாக இருக்கணும் அப்படின்னா தான் எண்ணெய் குடிக்காமல் இருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சா தான் உள்ளே வரைக்கும் நல்லா வெந்து வரும் இந்த மாதிரி கோல்டன் கலரில் வந்ததும் இது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறதையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக போட்டு கூட நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் கலரில் வந்ததும் எடுத்துடலாம் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இன்னொரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் அதில் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த பெரிய வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் பாதி அளவுக்கு வெந்ததும் தக்காளி விழுது சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது கரம் மசாலா தூள் அப்புறம் மிளகாத்தூள் அப்புறம் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் தக்காளி அப்புறம் வெங்காயம் இதோட ராஸ்மல் எல்லாம் போகிற அளவுக்கு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் அந்த எண்ணெய் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் வெறி பிரிஞ்சு வந்ததும் இதில் வந்து மிளகுத்தூளும் ஜீரகத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப 
இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கோங்களா இதை வந்து நல்ல குட்டி குட்டியாக பிச்சு போட்டு அதை எல்லாத்தையும் இந்த இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த மசாலாவோட நல்ல கோட்டாகி வரணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சோள மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோங்கள கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதை வந்து நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி இதில் ஊற்றிடலாம் சோள மாவு ஊற்றினதுக்கு அப்புறம் ஃப்ளேமை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் கட்டி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு அரை கப் அல்லது ஒரு கால் கப் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இந்த மாதிரி நல்ல தண்ணியெல்லாம் வற்றி சேர்ந்து வரும் இந்த மாதிரி வந்ததும் நம்மளோட மீல் மேக்கர் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக அந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அப்படியே ஆப்டாக ரோட்ஸ் ரோட் சைட் காளான் செயலே வரும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கிய பெரிய வெங்காயமும் கொத்தமல்லி தலையும் தூவி பரிமாறிடலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவை என்னோடய மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணிவிடுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ருசிக்கலாம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்